എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നവരും നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഷാമ്പു നമുക്ക് കണ്ണടിച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ലോങ് ഹെയർ ആവും ഡാൻഡ്രഫ് പോവും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ എത്രത്തോളം അതിനെ ഒരു റിസൾട്ട് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് വെറുതെ നമ്മൾ ഷാമ്പു വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ അതിന് റിസൾട്ട് ഒന്നും കാണില്ല പിന്നെ അടുത്ത ഷാമ്പു വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ എന്തായാലും റിസൾട്ടിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷാമ്പൂസിൻ്റെ എണ്ണം എണ്ണവും കമ്പനിയും ഒക്കെ മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ എന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ എങ്ങാനും ചിലപ്പോൾ സക്സസ് ആവും പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് യാതൊരു ഒരു കുഴപ്പമോ അതുപോലെ ഹെയർ ഡാമേജ് ആയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോവോ അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളും നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കിടിലൻ ഷാമ്പു ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തെ പോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുക നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യം ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ള പലതുമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് വാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലിസറിനും റോസ് വാട്ടറും പിന്നെ മുട്ട മുട്ടയുടെ വെള്ളയും അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോം മെയ്ഡ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാമ്പു ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഷാമ്പു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുരിങ്ങയിലാണ് മുരിങ്ങയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നന്നായിട്ട് ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ഇലയാണ് തോര വെച്ച് കഴിച്ചാലും ഹെയറിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷാമ്പു ഉണ്ടാക്കാനും മേടിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഇത് അരച്ച് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ തലയിൽ തേച്ചാലും മുടി വളരാനായിട്ട് കാരണമാവും അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുരിങ്ങയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രാമതുളസിയാണ് രാമതുളസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മണമാണ് രാമതുളസിക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷാമ്പൂവിന് മണം കിട്ടാനും രാമതുളസി വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ഇലയാണ് നമ്മുടെ തലയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലോ അതുപോലെ താര മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് പിന്നീട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വേപ്പിലയാണ് വേപ്പില ഒരു എല്ലാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പിടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വേപ്പില നമ്മൾ കറികൾക്ക് ഇടുന്നത് ടേസ്റ്റ് കൂടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഷാമ്പുകളിലൊക്കെ വേപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് തലയ്ക്ക് തല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിൽ കറുപ്പ് കിട്ടാനൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിലും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലീഫ് തന്നെയാണ് വേപ്പില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് വേപ്പിലയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പിടി ചെമ്പരത്തി പൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഇലയാണ് ഈ ചെമ്പരത്തി പൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് ഏതലുള്ള ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് ഇതാണ് എണ്ണയും എണ്ണയും ഷാമ്പു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഏതലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി നമ്മളെ ഇലയോ അതിൻ്റെ ഇലയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇളതായിട്ടുള്ള ഇല അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ഗ്രീനും അല്ല ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ അല്ല മിഡിലായിട്ടുള്ള ഇലയാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്
പക്ഷേ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഇലയും കുറച്ച് അയിൽ മുക്കി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളവും മുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നേരിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക മുട്ടയുടെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷണറും കൂടിയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ തിക്നെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നല്ല കട്ടിയുള്ളതാക്കാനും അതുപോലെ മുടി വളരുന്നതിനൊക്കെ നല്ല ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആയാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ളം തലമുടിയിൽ സ്കാൽപ്പിലും മുടിയിഴകളിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഞരണ്ടി പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ടൈം ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ നല്ല ഒരു ഷാമ്പു നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇതിന് രാമതുളസിയുടെ ഒക്കെ സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് നന്നായിട്ട് നെക്കി പിഴിയാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കൂടിപ്പോയെന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്ലിസറിനും നല്ലൊരു കണ്ടീഷണർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാമ്പൂയിലായാലും എല്ലാത്തിലും ഗ്ലിസറിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പിലും ഉണ്ട് ഗ്ലിസറിൻ ഗ്ലിസറിൻ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസറും കൂടിയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കൊഴുപ്പും തി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഞാനിത് എല്ലാം കൂടി അരച്ച് നല്ലൊരു ബൗളിലേക്ക് അരച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കോട്ടൺ തുണിയിൽ അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷാമ്പൂ വേറെ അതുപോലെ തന്നെ അരിച്ചെടുത്ത ആ ഇലകളൊക്കെ വേറെ ആയിട്ട് നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ സത്തൊക്കെ ശരിക്കും ആ ഷാമ്പൂയിലേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഞാനിത് അരിച്ചെടുക്കാണ് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാൽ സത്തൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷാമ്പൂലേക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആ ഷാമ്പൂവിൻ്റെ എല്ലാം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പിഴിയാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അരിപ്പ് വെച്ച് അരച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവും കുറച്ചും കൂടി കൊഴുപ്പൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഞെക്കി പിഴയുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഷാമ്പൂന് നല്ലൊരു കളറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് രാമതുളസിയുടെയും മറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റൂം ഫുള്ള് ഈ സ്മെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം ഞാനിതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ തൊട്ടപ്രധാന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം